வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க வர வீடியோ கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸினுடைய கண்டினியூ லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு சேம் ஆம்பிளிஃபையர் இந்த ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ் ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒருவேளை நியூ கமர்ஸ் இந்த வீடியோ பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஏன்னா அந்த வீடியோவுடைய கண்டினியூஷன் தான் இது இது ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் லோ கரண்ட் எடுக்கும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்காது குறைபாடு எதுவுமே இருக்காது நல்ல குவாலிட்டி ஹை பிடாலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐசி ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஐசி நூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் வரும் இதனுடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் வந்து ஒய்டு ரேஞ்ச் எட்டு வோல்ட் டிசியிலிருந்து இருபத்தி நாலு வோல்ட் டிசி வரைக்கும் வேலை செய்யும் இதே ஒரு லீனியர் ஐசி எடுத்துக்கங்களேன் லீனியர் ஐசி அப்படின்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் இதெல்லாம் லீனியர் ஐசிஸ் அந்த லீனியர் ஐசிஸில் வர்ற கூல்ட் வந்து பக்காவாக இருக்கணும் அந்த வோல்ட் கொஞ்சம் வேரியபிளாக இருந்தால் கூட என்ன ஆகும் ஐசி ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இல்லைனா திக்கி திணற ஆரம்பிச்சிடும் அவுட் புட் வராது பேண்ட் ஆஃப் இருக்கன்சி லாஸ் ஆகும் லீனியர் ஐசியில் கொடுக்குற இன்புட் சிக்னல்னுடைய லெவல் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே லெவல் வந்து அதாவது பீக் டு பீக் கொடுக்கக்கூடிய சிக்னோடைய லெவல் இந்த கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையரில் மாறவே மாறாது ஆம்பிளிஃபைடு வேவ் ஃபார்மில் பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் ஆனால் இதே லீனியர் ஏசியாக இருந்தால் அந்த மாதிரி கிடைக்காது ஒன் நாள் லோ ப்ரிக்குவன்சியோ மிடில் ப்ரிக்குவன்சியோ ஹை ப்ரிக்குவன்சியோ லாஸ் ஆகும் அப்போ ரிமைனிங் தான் நமக்கு ஆம்பிளிஃபையரில் வரும் அதை தான் நம்ம கேட்குறோம் ஓகே கிளாஸ் டி பொறுத்த வரைக்கும் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இப்போ வரக்கூடிய எல்லா போர்ட்லேயுமே லேட்டஸ்ட் இதுதான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை தேவையில்லை சுவிட்ச் மோட் பவர் சப்ளை தேவை வேரியபிள் டிசி ஓல்டேஜ் தேவையில்லை பிக்சட் டிசி ஓல்டேஜ் தேவை ஸோ என்னாகும் அப்படின்னா ஹெவியான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது ஒரு ஆம்பிள் பேர் பார்த்தவே ஏன் அது பிக்கர் சைஸில் இருக்குதுன்னா முதல்ல வந்து பவர் சப்ளை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் நான் பார்க்குறது ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ் தான் இதே ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸோ அல்லது ஃபைவ் சேனல் சிக்ஸ் சேனல் செவன் சேனல் இப்படியெல்லாம் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது அந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர்லாம் வரும்போது என்ன ஆகுனா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹெவியாக யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சில மெக்கானிக் என்ன பண்ணாங்க ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மூணு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணவங்களாம் இருப்பாங்க இதெல்லாம் தேவையே இல்லை இதெல்லாம் இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் லெஸ் ஆடியோ சிஸ்டம் பர்டிகுலராக சுவிட்ச் மோடு பவர் சப்ளை டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சுவிட்ச் மோட் பவர் சப்ளைஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் நிறைய பவர் சப்ளை உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த பவர் சப்ளையில் பாருங்கள் இது ஒரு பவர் சப்ளை இது வந்து டுவெல் வோல்ட்டு நானூறு வாட்ஸ் பவர் சப்ளை அப்படின்னா டுவெல் வோல்ட்டு முப்பத்தி மூணு ஆம்பியர் ப்ளஸ் மூணு புள்ளி மூணு முந்நூற்றி முப்பது மில்லி ஆம்பியர் ஓகே முப்பத்தி மூணு ஆம்பியர் புள்ளி முந்நூற்றி முப்பது மில்லி ஆம்பியர் நானூறு வாட்ஸ் பவர் இருக்கக்கூடிய ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் கிளாஸ் டி எல்லா ஆடியோலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நிறையா அவுட் புட் வச்சுருக்க மாதிரி எங்கிட்ட இருக்குது தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம் ஒன் ஆம்பியர்லேருந்து அப் டு ஃபார்ட்டி ஆம்பியர் வரைக்கும் இருக்குது சரி இப்போ இந்த போர்டு எடுத்துக்கலாம் நாம் இப்போ கிளாஸ் டி போர்டை பற்றி டீட்டெயில் சொன்னேன் எதுக்காக நம்ம கிளாஸ் டி போர்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த போர்டு ஒரு போர்டு அப்படின்னாவே அதை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வோல்டேஜ் தேவை அதுதான் இங்கே வோல்ட் கொடுத்துருக்கோம் லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் அவுட் புட் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்கோம் இதில் ஃபோர் ஹோம்ஸு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ் இல்லை நீங்கள் எட்டு இன்ச்சு இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ என்னுடைய பவர் சப்ளை எவ்வளோ இருக்கணும்னா டுவெல் வோல்ட்டுக்கு போகல எயிட்டீன் வோல்ட்டோ அல்லது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டோ இருக்கணும் அப்போ தான் ஃபுல் ஃப்ளஜாக ஒர்க் பண்ணோம் சரி இந்த ஐசியில் வேறு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டால் நத்திங் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாமே எஸ்எம்டி காம்பனன்ஸ் சர்ஃபேஸ் மவுண்ட் டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி இருக்கும் சிம்பிளாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே இந்த போர்டு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ரொம்ப சின்ன போர்டு ஓகே அப்போது இந்த ஒரு போர்டு இருக்குது அப்போ இந்த போர்டு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவர் சப்ளை தேவை ஓகே அப்போ பவர் சப்ளைலேருந்து கொடுத்துட்டா இந்த போர்டு என்ன பண்ணலாம் ஆடியோ
நாம் இதை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு முழுமையாக சர்க்கியூட்டை உருவாக்கணுன்னா ஒன்று பார்சப்பில் தேவை ரெண்டாவது ஒரு மாடுல் தேவை இந்த ரெண்டும் இணைச்சி தான் பாருங்கள் இதுதான் ஒரு சர்க்கியூட் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பாருங்கள் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் இன்புட்டு இந்த இடத்துல எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை இந்த இடத்துல எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளையில் வந்து கொடுக்குற வோல்ட்டு நைன்ட்டி வோல்ட் ஏசியாக இருந்தாலும் சரி இரநூத்தி தொண்ணூறு வோல்ட் ஏசியாக இருந்தாலும் அவுட்புட்டில் டுவெல் வோல்ட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக வரும் நாம் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது டுவெல் வோல்ட்டு ஃபைவ் ஆம்பியர் அடாப்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபைவ் ஆட் அடாப்டர் லாஸ்ட் கிளாஸில் கூட உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம் என்கிட்ட இருக்குது த்ரீ ஃபிஃப்டி இதனுடைய காஸ்ட் வரும் ஓகே சரி இப்போது இதில் இதுதான் போர்டு ரெண்டு ஸ்பீக்கர் இது ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்துருக்கு இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து சப்ளை வந்துடுது இங்கேருந்து சப்ளை நேராக பிடி போர்டு ப்ளஸ் வந்து எம்பி த்ரீ மாடல் கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து ஃபைவ் வோல்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் வித்தவுட் பிடி இந்த வகுப்பில் நான் பிடி போர்டு எப்படி ஆட் பண்ணுறது பற்றி சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதுதான் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் லாஸ்ட் கிளாஸில் மாடுல் ப்ளஸ் பவர் ஆம்பிள் பேர் பவர் சப்ளை மட்டும்தான் இருந்துச்சு இப்போ எக்ஸ்ட்ரா பிடி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேஸ்டிபிள் போர்டுக்கு டுவெல் வோல்ட்டு டிசி வேணும் இந்த எம்பி த்ரீ மாடலுக்கு ஃபைவ் வோல்ட்டு டிசி வேணும் இந்த ஃபைவ் வோல்ட் கொடுக்குறதுக்காக செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாடல்லேருந்து லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் வெளியில் வரும் இந்த பிடி போர்டுடைய இன்புட்டுக்கு போகும் பிடி போர்டில் ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸ் பிடி போர்டில் ரெண்டு கண்ட்ரோல் இருக்குது ரெண்டு கண்ட்ரோலை கம்பைன் பண்ணி ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோலாக எடுத்திருக்கோம் இந்த ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் இன்புட் கொடுத்து அவுட் புட் எடுக்கிறோம் இந்த அவுட் புட் நேராக இந்த மாடலுக்கு கொடுத்துறோம் இந்த போர்டு கொடுத்துறோம் இந்த சர்க்கியூட் போர்டு கொடுத்துட்றோம் இதில் ஆம்பிளிஃபையே அவுட் புட்டில் வரும் வேணுங்கிற வால்யூமை நம்ம இந்த கண்ட்ரோல் மூலிமா கூட்டெல்லாம் குறைச்சிக்கலாம் இதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் பிளாக் டயக்ராம் கொஞ்சம் இன்டீரியராக பாருங்கள் இதுதான் சர்க்கியூட் இதுதான் இப்போ நம்ம அசம்பிள் பண்ணியிருக்க சர்க்கியூட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம் நீங்களும் ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியராக ஆகணுமா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் படிப்பு முக்கியம் இல்லை படிப்பு இருந்தால் நல்லது எதிர்காலத்தில் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட தொழில் தான் வலிமையான தொழிலாக அமையும் ஏன்னா வீட்டுக்கு ஒரு பத்து ப்ராடக்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக சர்வீஸ் இன்ஜினியர் ஒவ்வொருத்தருக்கு தேவை அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் சர்வீஸ் இன்ஜினியர் தேவை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஓகேவா நம்ம படிக்கணும் படித்தா மட்டும்தான் நம்ம நாம் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதனால தான் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த ஆன்லைன் ட்ரைனிங் மூலிமா பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் ஒன் லெவல் டூ சிஆர்டி டிவி எல்சிடி எல்இடி டிவி செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் இண்டக்ஷன் ஸோ ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணம் ஆண் பெண் இருபாலரும் பயிற்சி பெறலாம் வயது வித்தியாசம் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருந்த இடத்துலேருந்தே எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து தொழில்நுணுக்கங்களையும் எந்த விதமான ஒளிவு முறையும் இல்லாமல் கற்றுக்கொள்ள முடியும் கற்று வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நல்லது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட எலக்ட்ரானிக்கில் பத்து ப்ராடக்ட் மேலே இருக்குது எந்த நேரத்தில் எந்த ப்ராடக்ட் வேணாலும் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் நீங்களே சொந்தமாக என்ன பண்ணலாம் அசம்பிளும் பண்ணலாம் இந்த ஆடியோ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணணுங்கிறதுக்கு தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஒரு பிளாக் டயக்ராம் உங்களுக்கு கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட ரூரல் ப்ளேஸில் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஸ்டூடெண்ட் கிராமத்தில் ஒரு குக் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டு கூட இந்த எலக்ட்ரானிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும் நல்ல அவேர்னஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் யார் வேணாலும் என்னுடைய வீடியோ ஒரு வீடியோ பார்த்தா போதும் அசம்பிள் பண்ண முடியும் டபுள் ஷூட்டிங் பண்ண முடியும் ஓகே இருந்தாலும் நாம் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நாம் இதில் ஒரு பிளாக் டயக்ராம் பார்த்துட்ருக்கோம் அப்போது எம்பி த்ரீ மாடுல் இதிலேருந்து அவுட் புட் வருது இதில் எம்பி த்ரீ மாடல் தேவையான வோல்ட்டுக்கு ஒரு செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஐசி கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல எஸ்எம்பிஎஸ் சிம்பிளாக சுருக்கமாக போட்டோம் ஏசி இன்புட் கொடுக்குறோம் வேரியபிள் ஏசி வோல்ட் இருந்தாலும் கான்ஸ்டண்ட்டாக டோல் அவுட் டிசி வரும் டோல் அவுட் டிசி இந்த மாடலுக்கு வந்துடும் அதே டிசி
ட்ரிபிள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் வால்யூம் கூட்டி குறைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் இங்கே இருக்குது வால்யூம் கண்ட்ரோல் இங்கே ஒன்று இங்கே ரெண்டு கம்பைன் பண்ணால் இது ஒரு ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் இங்கே ஒரு ஸ்டீரியோ இங்கே ஒரு ஸ்டீரியோ இந்த ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு ஸ்டீரியோ மூணு ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் தேவைப்பட்ட ஒரு பேலன்ஸ் கண்ட்ரோலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் தேவைப்பட்ட ஒரு பேலன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஸோ வரக்கூடிய சிக்னலை இந்த பேஸ் டேபிள் மூலிமா நமக்கு லோ ஃபிரிக்வன்சி வேணும்னா லோ ஃபிரிக்வன்சி ஐ ஃபிரிக்வன்சி வேணும் ஐ ஃபிரிக்வன்சி இல்லை ரெண்டுமே வேண்டாம்னா மிடில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தனுடைய ரசனை வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒருத்தர் பாட்டில் வந்து சலங்கை சத்தம் அதிகமாக வரணும்னு விருப்பு போடுவாங்க ஒருத்தர் பாட்டில் வந்து அந்த ஓக்கல் மியூசிக் மட்டும் நல்லா வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஸ்பீச் மட்டும் நல்லா வரணும்னு மிடில் ஃபிரிக்வன்சி ஸோ எல்லாம் எது வந்தாலும் இந்த கிளாஸ் டி ஆம்பிளி பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ட்ராப் அவுட் எதுவுமே இருக்காது லீனியர் ஐசி மாதிரி ரெண்டாவது ஹீட் ஆகாது ஸோ பிகினர்ஸ் நியூ கமர்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிளாஸ் டி யூஸ் பண்ணுங்கள் தென் அதுக்கப்புறம் மெல்ல மெல்ல டெவலப் பண்ணிக்கலாம் லீனியர் ஐசி பற்றிய சர்க்கியூட்டு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வரும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நாம் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டெமோ கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது நான் உங்களுக்கு டயக்ராம் காமிச்சிருந்தேன் ஒரு பிளாக் டயக்ராம் அதன்படி பார்த்தோன்னா இது பவர் சப்ளை இது பவர் சப்ளை இது எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை மூணு கண்ட்ரோல் இருக்குது மூணு ஸ்டீடியோ கண்ட்ரோல் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோல் வந்து பாஸ் ட்ரிபிள் இது வால்யூம் கண்ட்ரோல் இது தான் உங்களுக்கு கிளாஸ் டி போர்டு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் பிடி போர்டில் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு அதோடய நாலு மடங்கு சின்னதாக இருக்குது ஓகே இது வந்து மாடுல் இப்போ நான் ப்ளூடூத் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாடுல் இந்த மாடுல் பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான மாடுல் தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ரெகுலேட்டர் ஐசி கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாடலுக்கு தேவையான ஃபைவ் வோல்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக அப்போது இதுக்கு வரக்கூடிய சப்ளை வந்து நேராக ஒரு இந்த போர்டுக்கு சப்ளை வரும் சேம் இந்த பிடி போர்டுக்கு வந்துடும் இவ்வளோதான் டீட்டெயில் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு உங்களுக்கு அந்த பிளாக் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக போயிடும் பிளாக் டயக்ராம் மெமரி பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மொபைல் ஃபோனில் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் எனி ஒன் ஒரு ஸ்ட்ராங்கு பார்க்கலாம் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் நம்ம ஈரோ இப்போ பேஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ட்ரிபிள் ரைஸ் பண்ணுறேன் வரும் மாடி பேஸ் குறைக்கிறேன் ட்ரிபிள் தூக்கலாக இருக்கு மாடி பேஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ட்ரிபிள் டோட்டல் வால்யூம் கண்ட்ரோல் நல்ல அவுட்புட்டு இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு மீட் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணணுன்னே பின்ட்ராப் சைலண்ட் இருக்கும் எந்த விதமான நாய்ஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் எதுவும் வராது நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணாலும் இப்படி தான் இருக்கும் எந்த ஒரு போர்டாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நான் அசம்பிள் பண்ண மாதிரி ஓப்பன் ஏரில் அசம்பிள் பண்ணுங்கள் எந்த ஹம் நாய்ஸெல்லாம் வராது சர்க்கியூட்லாம் ஓகே நல்லா இருக்குது நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு கேபினட்டுக்குள்ளே இதை வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கேபினெட்டில் பிளேஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் பார்த்துக்கலாம் ஆல் எஸ்எஸ்எஸ் எங்கிட்ட இருக்கிறனால நீங்கள் எப்போ வேணால் எங்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா நேர்க்கனே சொன்ன மாதிரி தான் 
இந்த சர்க்கிள் நான் கொடுக்குற டயக்ராம் இருக்கு இல்லையா இந்த டயக்ராம் என்ன பண்ணுறீங்க கண்டிப்பாக மெமரி பண்ணி வச்சுக்கங்க ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் மெல்ல மெல்ல அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் மெல்ல மெல்ல அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்ட் இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம்